Hola, ¿qué tal? Este es mi comentario de hoy y lo quiero dedicar al Día Internacional de la Mujer. Justo se conmemora, se recuerda eh, la lucha sindical de dos episodios de, de lucha eh, por los derechos eh, laborales de las mujeres, pero también pues, de los derechos de las mujeres en sí como mujeres. Eh, y pues este, eh, a partir de 1975 las Naciones Unidas decretaron que este día de 8 de marzo, que fue un día que se impuso el movimiento de las mujeres desde la segunda década del siglo XX, eh, se reconoce como Día Internacional de las Mujeres. Por eso es importante pues, recordar este momento eh, y esta, esta historia de lucha ¿no? eh, por el sufragio efectivo, por el derecho a votar, por eh, la igualdad de salarios entre hombres y mujeres, ya que todavía hoy eh, las mujeres reciben menos ingresos por un trabajo igual que frente a los hombres. Hoy en día la violencia contra las mujeres va en aumento. Eh, si en el gobierno de Calderón eh, el promedio anual de asesinatos de mujeres fue de alrededor de 2.000 por año, en los primeros tres años del gobierno de Peña Nieto pues este número aumentó a 2.500. Entonces ha aumentado el, el número de asesinatos este, de mujeres, de feminicidios, y esto obliga a que eh, nos tengamos que pronunciar contra la violencia doméstica que, eh, que se ejerce contra las mujeres, esposas o hijas, eh, hermanas, y, este, y por el otro lado eh, la violencia social que eh, se ejerce eh, y el asesinato que se comete contra mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Por eso tenemos que expresarnos contra la violencia que hoy se lleva a cabo contra las mujeres, en particular contra las mujeres más jóvenes.